Hello students, welcome to Heba Max 10 Standard Max Chapter 2 Numbers and Sequence. Chapter 2 ले रखा formulas अलावा में पापा क्लाम one by one नाम. First वंदे EDA algorithm पते पाकलाम. Formula ना ना a is equal to b into q plus r, where r should be greater than or equal to zero and less than b. इतना a इन रहते dividend, b इन रहते divisor. सरिंगला. And q इन रहते quotient, r वंदे reminder இப்போம் இப்போமே R வந்து divisor ஓட கம்மியார்க்கணும் and 0 கீக்குலாம் வருக்கலாம் greater than now வருக்கலாம் இதை எப்படி படுத்துக்கிறோம் அப்படினா HCF கண்டுபிடி போய் இல்லியா அந்த தாய்மிடுதான் இதை use பண்ணும் 405 கு 305 or 307 கு HCF எடுக்க சொல்கிறாங்க நாம் எது greater number அது A நிடுத்துக்கோங்க இது சின்னத அருக்கு அது B நிடுத்துடு solve பண்ணா அரமிப்போம் சரிங்களாம் and இதில வந்து என்ன ஒரு விஷயோம் நா R வந்து 0 வா வர்ற வருக்கு நம்ம வந்து solve பண்ணிட்டே வருவோம் lastல R 0 ஐட்சி நா divisor எதுவோ அதுதான் நம்மலோட HCF எடுத்துப்போம் அடுத்தது modular arithmetic modular arithmeticல congruence modelான் ஒன்று இருக்கு அதுடு formula என்னா a congruent b mod n அப்படினா என்ன அப்படினா ரெண்டு நம்பர் ஓட difference எப்போமே n ஓட எதோ ஒரு நம்பர் multiple பண்ணர வாலியுதான் வரும் அப்படின் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் a b எடுத்துக்கிறேனா a v b u நான் minus பண்ணிரேனா எனக்கு mod கப்பிர n குடுத்துக்காங்க இல்லியா அதுடு multiples ஆ வரும் இக்க ஓட value 1 அருக்கலாம் 2 leaves same reminder when divisible by m a வையும் b யும் m மால் divisible பண்ணம் போது எனக்கு ஒரே reminder தான் கடைக்கும் அப்படின் சொல்கிறாங்க exerciseல் இது ஒரு sumல சொல் பண்ணும் 88, 11 நுவர் ஒரு sum அல்லை இந்த மைத்தர்தான் நம்ம சொல் பண்ணும் அடுத்தது ரும்ம முக்கிமான topic arithmetic progression simple AP நி சொல்வாய் இல்லியா AP ஓடு general form a plus 3D and it goes on. இல்ல, first வரது, first term உன்னு சொல்லும். இதுக்கப் பிரும் D வந்து common difference அப்படி நம்ம சொல்லும். செரிங்களா? And இந்த APல, nth term கண்டுபிடிக்க சொல்லுராங்க நா. For example, நமக்கு T1, T2, T3 up to Tn இருக்கு நா. இதில் நடுவில் எதாவது ஒரு term குடுத்து, T of 100 என்ன, T of 5 என்ன கேக்கிறாங்க நா, இந்த formula use பண்ணும். T of n is equal to A plus n minus 1 into D. A என்றது T1, first term. D என்றது common difference. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நா, second termலந்து first term minus பண்ணும். இல்லனா, third termலந்து second term. என்ன difference இருக்கு, அதுதாம். And N வந்து questionலே குடுத்துடுவாங்க, கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது. சரியாம். And இதில் இன்னோரு type இருக்கு, last term குடுத்துடா. T of N கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு, last term plus 1. இது வாச்சி n value கண்ணுபிடிச்டு, அதுக்கப் பிற்ற T of n கண்ணுபிடிக்கலாம். Next, 3 consecutive terms of AP அப்படின் கேப்பாங்க, sum of 3 consecutive terms அப்படின்டு questions வரும். அது ரும்போவே முக்கியமான் ஒரு question நான் அடிக்கடி சொல்லிருப்பேன். அதுக்கு என்ன formula use பண்ணுவானா, a minus d, a, a plus d. அடுத்தது sum of 4 consecutive terms. இது வாச்சி sum செய்து வரல, பட் இது bookல a minus d, அப்பிறு a plus d, a plus 3d. அடுத்தது conditions for 3 numbers in AP. APல வந்து இந்த 3 number இருக்கானு கேட்டா, நம்ம எப்படி சொலலானா, இப்பு a, b, c இருக்கனா, 2 times of b வந்து a plus c கு இக்குவலா இருக்கு, இந்த conditions satisfy ஆச்சினா, இது APல இருக்கு நர்த்தோ. அடுத்தது for 5 consecutive terms, இது வந்து exercise 2.5ல sum number 13ல இந்த formula use பண்ணிருப்போம். Then OTE sum ஒன்று வரும் பருங்க Monday to Friday கண்ணுபிடிக்கிறது. A minus 2D, A minus D, A, A plus D, A plus 2D. அஞ்சு term இருக்கும் பருங்க. அடுத்தது sum, sum of AP. சரிங்களா, n terms கண்ணுபிடிக்க சொன்னாங்க நாம். S of n is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. A என்றது first term, D என்றது common difference, N என்னன் அவுங்களே குடுத்துடுவாங்க. And இதில் என்னும் if first and last term given, first term யும் last term யும் குடுத்துடாங்க நா, S of N சின்னதாயிடும். S of N is equal to N by 2, A plus L, இது மாட்டு கண்டு விடுச்சாலே போதும். So, AP வரிக்கு full முடிச்சுடும். And நிறைப் பேரு, 
கமெண்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு கொஷனில் ஏபி கொடுத்துருக்காங்களா ஜிபி கொடுத்துருக்காங்களான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க டென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷனில் இது மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க இட் இஸ் இன் ஏபி இட் இஸ் இன் ஜே ஜிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்காது ஜியோமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷன் ஜிபி ஓகேங்களா இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஏ கம்மா ஏஆர் கம்மா ஏஆர் ஸ்கொயர் கம்மா ஏஆர் க்யூப் கம்மா ஏஆர் என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் அதுக்கப்புறமும் நிறைய டேர்ம்ஸ் வரும் ஏன்றது ஃபஸ்ட் டேம் ஆர்ன்றது இங்கே காமன் ரேஷியோ சரிங்களா காமன் ரேஷியோ அடுத்து ஜென்ரல் டேர்ம் ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த டேர்ம் கேட்டாங்கன்னா டி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் என் மைனஸ் ஒன் இது பவரில் வரும் சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து பக்கத்தில் எழுதுறீங்க பவரில் எழுதுங்க மேல் எழுதுங்க ஆறுக்கு மேல் எழுதுங்க டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டி ஒன் வந்து ஏ ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் ஆரோட வேல்யூ டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் அடுத்தது த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இன் ஜிபி ஜிபி வந்து டிவிஷனில் வரும் சரிங்களா ஏபியில் வந்து ப்ளஸ்ஸில் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ பை ஆர் ஏ கமா ஏஆர் ஃபார் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் எப்படி வரும்னா ஏ பை ஆர் க்யூப் கமா ஏ பை ஆர் கமா ஏஆர் கமா ஏஆர் க்யூப் அடுத்தது கண்டிஷன் ஃபார் த்ரீ நம்பர்ஸ் இன் ஜிபி த்ரீ நம்பர்ஸ் இப்போ ஏ பி சி வந்து ஜிபியில் இருக்குன்னா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு சின்னு கிடைக்கணும் இப்படி இருந்தால் அது ஜிபியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து சம் டு என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி சம் ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பார் என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் வேறு ஆர் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் சரிங்களா அண்ட் இந்த ஃபார்மில் தான் நிறைய சம்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு சம்மில் மட்டும் வேறு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது எஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எழுதுனாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இந்த ஒரு சம்மில் மட்டும் எஸ் ஆஃப் என்னோடய வேல்யூ எப்படி எடுத்துருப்போம்னா ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பார் ஏன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஏன் இந்த ஃபார்மில் எடுக்கிறோன்னா அங்கே ஆரோட வேல்யூ ஒன் பை டூ இருக்கும் ஒன் பை டூன்றது ஒன்றை விட கம்மி சரிங்களா ஸோ ஒன்றை விட இது லெஸ்ஸராக இருக்கிறனால ஒன் ஃப்ரெண்டில் எழுதிட்டு அப்புறம் ஆர் பாருன்னு எழுதுவோம் ஆனால் இதே மாதிரி இன்னொரு சம்மில் வந்து ஆரோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா ஆரோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் ஆனால் என்னோட வேல்யூ எயிட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பவர் எயிட் பண்ணும்போது மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு மாறிடும் ப்ளஸ்ஸுன்னு மாறினனால அது ஒன்றை விட ஜாஸ்தி ஆகிரும் அப்போ நம்ம இதே ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ரெண்டு மட்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண எப்போவுமே கொஞ்சம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிடுங்க லாஸ்ட் டாபிக் வந்து ஸ்பெஷல் சீரீஸ் சம் ஆஃப் என்லேயே ஸ்பெஷல் சீரீஸ் கொடுத்துருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது ஏபிலேயும் வராது ஜிபிலேயும் வராது என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னா என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கண்டினியூஸாக நமக்கு வந்து வரணும் நடுவில் எந்த சேஞ்சும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதை என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப் டு என் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்மில் என்னென்னா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அடுத்தது என் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா எஸ் ஆஃப் என்னோடய ஃபார்மில் என்னென்னா என் ஸ்கொயர் அடுத்து ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் ஸ்கொயர்ஸ் ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் வர நம்பர் தான் என் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அடுத்தது கியூப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இப்போ ஸ்கொயர் வந்த மாதிரி கியூப் வந்ததுன்னா ஒன் கியூப் டூ கியூப் த்ரீ கியூப் வந்ததுன்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் செகண்ட் சாப்டரில் இருக்க மொத்த ஃபார்முலாஸும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க அண்டு எந்த சம்முக்கு எந்த ஃபார்முலாஸ் அப்படின்றது கொஷனை படிக்கும் போதே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏபியோட என் டேர்ம் கேட்டாங்கன்னா டி என் டி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி இதே ஜிபியில் கேட்டாங்கன்னா டி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் என் மைனஸ் ஒன் இதை நம்ம ஒரு ஒரு சம்மு செய்யும் போதும் நம்ம வந்து கொஷனை படித்து நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் முதல்ல ஏபி கொடுத்துருக்காங்க டி ஆஃப் என் கொடு
இப்போ கொடுத்துருக்கதெல்லாம் எந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கோ அதை தான் நான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களாம் ஒரு ரெண்டு மூணு கேஸ் பண்ணுங்கள் அதில் கரெக்டாக இருக்கான்னு அப்புறமா தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இதுதான் ஒரே வழி சரிங்களா கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம யோசிச்சு பார்க்குறது தான் ஒரே வழி வேறு நம்ம என்ன தான் மனப்பாடம் பண்ணாலும் கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னே நான் படிக்கலன்னா எப்படி நான் எதை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தெரியும் அடுத்த வீடியோவில் சாப்டர் த்ரீயோட ஃபார்முலாஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப